Hi friends, this is BCTEC Tamil channel. I am Nungul Ruben. In this channel, we will see you in the next channel. We will release the SSC in the SSC. 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 पॉइंट रखे इन्हीं की पहली मुना आगे से रहना है दिपतम बोध वंदे पतिंग ना इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का है ना नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ पन रहता सुने दागे इन्हीं की रिलीज़ पने दागे सो आंधे नोटिफिकेशन पति दा नंबर इन्हीं का मुल्क मुल्क का इंदा वीडियो लो पाक परम सो वीडियो को Jadi bukan itu naga. Ini nihaga pora notifikasi ni, itu memang klik baru dalam apun soalnya complain anda terkaga. Anala notifikasi klik pun terpapa all under dada nihaga klik puni kaga. Apa dah nama channel upload ada over notifikasi, orang orang kena kerjik. Cepatlah. Wangai video kalau pagalam junior engineering kena post cingkan dengan pentingna already ini ke anda announcement puni terkaga. Ada tu pada mohon edit anda itu pertama tu announcement puni terkaga. In case nama channel lah first ni nene kira. Ila nama lu kumade yara nala upload puni la Tamil la. Cepatlah. Anala April terira upload puni pada teriuk. Cepatlah. Anak ini aplikasi starting anda betina pada mohon edit anda itu pertama tu awam ceri ceri. Pananda umur itu rendah itu pertama tu mudiya boleh tu, ceringla mudiya boleh tu. Kita datang satu masa duration kurutukan kan. Last date of receipt application anda pati na pananda umur itu rendah itu pertama tu evening anjir mani kan tu, ngulak application anda close pono, apun soli soli kan kan. So adunala anda pati na, niaga mulan jari kum payment panira patah kan. Time niaga delay pani na application close aja, ngulak payment update aja. In case untuk wara natal anda, ada cek sahaja Saturday anda mari. बैंक लीव ना लवंदो निंगे पेमेंट चला नहीं रहती निंगे पेमेंट पंटर मारे रहने चाहिए ना प्रॉब्लम आ गया इनके ये लार में वंदो ऑनलाइन ले पेमेंट पनी कोगा मोस्ट ऑफ़ वंदो पेमेंट वंदो पति ना फीमेल ले एसी एसटी के अमन टी करे आजे ओबीसी के मट्टू ना ओबीसी ओसी इन्द मरे मेल कैंडिडेट के म आह मोटो अरब उंगल के पेमेंट कटनो आंध्र पर निगा एटीएम कार्ड यूज़ पनी निगा पेमेंट पनी कंप्लीट पनी रखें यार निगा चालान ऐड थे निगा लाइन लेने ने पेमेंट पन रखते गाना डेट्स उंगल का तो रोम्बा रोम्बा करेवा रखें अनालों सारो ये प्री रिकॉम बैंक वंदे ये प्री रिकॉम पर सोना अनाल मुड़ ओके ऑनलाइन ले पेमेंट पन्नत करना डेट वन तो बताइए ना पता ना लो उम्बर रनाइर जब पत्तम बोले इवनिंग अंजी मनी गुल निगा पेमेंट पन्नी मुड़ी चुरो निरकर गया आजे बोले निगा ऑफलाइन ले चलन पेमेंट पन्नत देखो सेम आजे पता ना लो उम्बर रनाइर जब पत्तम बोले कर्ची डेटा सोलिट करना इवनिंग अंजी मनी गुल्ला चल लास्ट एट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट चला नॉन दिन निगे ड्यूरेशन वर्किंग डेज़ लेने का करता था कन डेट अंदर पदना रो उम्बदर नए तो पत्तम बोल दें उंगल का ना कड़ेसी डेटा उंगल का अंदर सोलिर का ना लास्ट डेटा निगे पेमेंट पन्दर था कन कड़ेसी दे दे आउट लेने निगे पेमेंट पन्दर का ना कड़ेसी दे Computer based exam mandu pati na announcement mande, naga pinadi pon rom open sulit kanga. Rende exam mme, rende exam mada tu paper one paper dua rende tingme ten to twenty naga allotment pon rom open sulit kanga. Yana ipa February March la mande, adi June inda Junior Engineering post tige mandu pati na inda September masa na exam connect panap orang. Adala, idu rende me seti wicir orang la, ila yepri apa nado ni terla. Idu la mandu pati na will be intimate notified na nama kurter kanga. Pinadi naga allotment pon rom open sulit kanga. So rende me kamma naga tu kon chances सर के तनिया उम पढ़ करना चाहिए सर के अनाल निगा का तोड़ने इंदर एसएससी वेबसाइट पे निगा फॉलो बने कोगा वके इधर का ना संभल विधि में उन्हें पाकर मधे सेवेंथ पे कमिशन लांडे कुड़ करेंगे नान गजेटर आफिसर कुड़ते रखेंगे सेवेंथ लेवल सिक्स कुड़ते रखेंगे पे मेट्रिक सेवेंथ कुड़ते रखेंगे इधर ला मुप्पता यार इतनी नानो रोल लेंडे ओर � कमिशन लोन्दो बताइए ना सिविल मैकेनिकल रेंड में कुप्तर कहेंगे सेंट्रल पब्लिक और के डिपार्टमेंट लोन्दो बताइए ना सिविल मैं इलेक्ट्रिकल कुप्तर कहेंगे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस कंदे सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रेंड में वन इंगा मून डिपार्टमेंट में अप्लाई पन्ना अपनो और प्रोजेक्ट लोन्दो कुप्तर कहेंगे � प्रोजेक्ट आपने सोचे थे वो एक प्रोजेक्ट होने का बारेज प्रोजेक्ट में सोचे करते रहेंगे इधर लाइन तो मून इधर कैट रहेगा मून के डिपार्टमेंट में कैट रहेगा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मून में डिपार्टमेंट कैट रहेगा बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन वाले बातें ना सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मून में कैट रहेगा स स्टेशन लंदे जूनियर इंजीनियर पोस्ट था इधर ला सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मून में कैटर करेंगे डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी अस्सुरेंस इधर लंदे नेवल इधर लंदे बतेंगे ना 
மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் நேஷ்னல் டெக்னிக்கல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் மூணுமே கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எப்படினாலும் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிசர்வேஷன் வந்து அந்தந்த இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறத ஓபிசி கமிட்டி எஸ்சி எஸ்டி எக்கனாமிக்கல் வீக்கர் செக்ஷன் ஹேண்டிகேப் எக்ஸரிஸ் மேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கான ரிசர்வேஷன் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரிசர்வேஷன் நீங்கள் வாங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து பர்டிகுலர்ஸ் வந்து இவங்க லைன் பை லைனாக கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டிகேப்னா என்ன இருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டினா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பர்டிகுலர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேண்டிடேட் ஃபார் எலிஜிபிள் ஃபார் போஸ்ட் ஜூனியர் ஃபார் பார்டர் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது பார்டர் தி பார்டர் ஆர்க ரோடு ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து மேல் கேண்டிடேட் மட்டும்தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபீமேல் கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற இன்கே பழைய ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் சேம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை ஏன்னா போஸ்ட் வயசும் டேட் வயசும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் போஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுல மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் அப்ளை பண்ண சொல்ல வில்லிங்காக இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிடும் அடுத்ததான் ஏஜ் லிமிட் பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு தான் கொடுத்துருக்காங்க முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு சிவில் மெக்கானிக்கல் எல்லாத்துக்குமே மீதி எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு தான் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்சிக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓபிசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டிகேப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டிகேப் ஓபிசியில் பதிமூணு வருஷத்துக்கும் எஸ்சி எஸ்டி ஹேண்டிகேப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸரிஸ் மேனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் டியூரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்தந்த ஏஜ் லிமிட் அந்தந்த கம்யூனிட்டி அந்தந்த கேட்டகரிக்கு வைத்து ஏஜ் லிமிட் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் ஏஜ் லிமிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனோட லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கான சிலபஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோடைய ஃபஸ்ட்டு கமெண்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கான எல்லா டீடெயில்ஸும் அப்படியே இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எக்ஸரிஸ் மேன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸரிஸ் மேன்னா எக்ஸரிஸ் மேன் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் எக்ஸரிஸ் மேன் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க டாட்டரோ ஒய்ஃபோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது எக்ஸரிஸ் மேன் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா அடுத்து இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஆர் டிப்ளமா சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணும் ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி ஆர் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சிருக்கோம் டிப்ளமாவும் எலிஜிபிள் தான் டிகிரியும் எலிஜிபிள் தான் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டுமே போத் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் குவாலிஃபைடு ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் சிவில் இன்ஜினியரிங்கை நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே போல் மெக்கானிக்கலுக்கும் அதே தான் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் இல்லை டிகிரியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் சிவிலும் சேம் அதே மாதிரி தான் டிப்ளமோ இன் சிவில் தான் சிவில் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிடபிள்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியர் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அதே போல் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிபிடபிள்யூடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ரெண்டு பேருமே எலிஜிபிள் தான் ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சவங்களும் எலிஜிபிள் தான் அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியர் ரெகனைஸ் யூனிவர்சிட்டி படிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா மூணு வருஷம் டிப்ளமோ நீங்கள் முடிச்சுட்டு டூ இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் மெயின்டெனன்ஸ் சிவில் இன்ஜினியர் ஒர்க்கில் நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் இருக்கணும் இருக்கணும் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணால் இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க சரிங்களா அதே போல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஜூனியர் இன்ஜினியர் எம்இ எம்இஎஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஆர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலிஜிபிள்
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறது வந்து அதாவது டிகிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டிகிரி டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை டிப்ளமோ கேட்டிருக்காங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் டிப்ளமோ அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு சிலதுக்கு மட்டும் நீங்கள் டிகிரி இல்லாத பட்சத்தில் டிப்ளமோ மட்டும் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் மூணு வருஷம் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் சரிங்களா அதுதான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க சொல்கிறாங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் தான் உங்களுக்கான எக்ஸாம் வந்து நடக்க போகுது அதில் வந்து மாற்றம் இல்லை ஹவு டு அப்ளை அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரீஃபண்டபிள் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் நீங்கள் இதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸஸ் எதுவும் இல்லை ஃபீமேல் கேண்டிடேட் எல்லா கம்யூனிட்டியும் இருக்கிற ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டுக்கு ஃப்ரீ அதே போல் எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீ ஹேண்டிகேப் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஃப்ரீயாக வரும் நீங்கள் ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான டேட்டை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் எப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய எக்ஸாம் சென்டர்ஸை நம்ம பார்த்துலாம் எக்ஸாம் சென்டர் நம்மளுக்கு வந்து சவுத் பக்கம் சவுத் ஜோனில் நம்மளுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துலாம் சவுத் ஜோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சென்னை இருக்குது சேலம் இருக்குது மதுரை இருக்குது கோயம்புத்தூர் இருக்குது திருச்சிராப்பள்ளி இருக்குது திருநெல்வேலி இருக்குது வேலூர் இருக்குது சரிங்களா இங்கெல்லாமே நம்மளுக்கான எக்ஸாம் சென்டர் தமிழ்நாடு பக்கம் இருக்கிற எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ் புதுச்சேரி இது எல்லாமே வந்து தெலுங்கானா எல்லாமே சவுத் ஜோன் அதனால் எல்லாமே கலந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கான இடம் தனித்தனியாக இருக்குது புதுச்சேரி சென்னை இதெல்லாமே இருக்குது சரிங்களா உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அந்த இடம் நீங்கள் எக்ஸாம் சென்டர் போட்டுலாம் அப்புறம் உங்களுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து நம்ம பார்த்துலாம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸாம் ஜென்ரல் ஆப்டி இன்டெலிஜென்ட் அண்டு ரிசர்னிங் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க்கு ரெண்டு ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஐம்பது ஐம்பது கொடுத்துருக்காங்க பார்ட் ஏல ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் சிவில் ஸ்ட்ரக்சரல் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பார்ட் பில ஜென்ரல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கான கொஷின்ஸு நூறு நூறு மார்க்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் இரநூறு மார்க்குக்கான கொஷின்ஸு நீங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இரநூறு ப்ளஸ் வந்து பார்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் அது தனியாக இருக்குது ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இது பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்னிங் எக்ஸாம் தான் நீங்கள் எழுதி எழுதணும் இதில் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரிங்களா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு பேப்பர் ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சிலபஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனும் தனியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லிங்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் தனியாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேட்டு ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் கிரீமிலேயர் நான் கிரீமிலேயர் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸுக்கான ஃபார்மர்ஸும் இதிலே அவங்க கடைசி பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அனர்சரில் கொடுத்துருக்காங்க வேணுன்றவங்க இந்த ஃபார்மர்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிபிடெக்கு கொடுத்தலாம் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் எம்இ எம்டெக்கு ஏஎம்ஐஇ இதெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைனா டிப்ளமோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அனக்சர் த்ரீயில் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த மாதிரி யார் யாரெல்லாம் எஜி எலிஜிபிள் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தவங்க எலிஜிபிள் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் எடுத்தவங்களும் எலிஜிபிள் தான் சரிங்களா ஆட்டோ அவங்களும் வந்து எலிஜிபிள் தான் அவங்கள அப்ளை பண்ணலாம் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டு இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனக்சர் மொத்தமும் இருக்குது ஒரு லிக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களே ஃபுல்லாக டவுன்லோட் ஆகிடும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக ஏற்படுற சந்தேகங்களை இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஏற்படுற சந்தேகங்களை க தயவு செஞ்சு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதில் இது பண்ணலாம் உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு நம்ம நம்ம சேனல் நான் பப்ளிஷ் பண்ண பார்க்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் குடிச்ச டீடெயில்ஸ் டீடெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் பிடிச்ச நான் கொடுத்த டீடெயில்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணு